watazamaji na kuletea challenge kidogo naomba mwijadili uh, 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 message hii message hii ni imetoka kwa dada ambaye amenisikiliza kwenye radio Free Africa na mpango wa kuijibu message hii kwenye kipindi cha Radio Free Africa wiki ijayo uh, ya wiki ijayo yani uh, wiki ile inaoishia uh, tarehe kumina mbili ya mwezi huu wanane f mbili na kumina tisa well mada hii ni kuomba watazamaji wa channel hii kuweza kuyadili uh, uh, kikesi hii ya huyu dada uweze kuelewa kwa sababu ni ndaitolea majibu yake kwenye kipindi kingine cha radio free africa ambayo itakuwa na jina la malalamiko ya kike kwa hiyo kuna mada inao kuja wiki jaya itakuwa sima malalamiko ya kike lakini naomba ni isome meseji hii alafu kijajili kuna sema kwa comment zenu hapo chini naomba mwijalili kwa kina niweza kuona mawazo yenu yalivyo juu ya mahusiano ya kimapenzi kwa ujumla lakini mada ile inayokuja ya malamiko ya kike itaweza kulijibu swali hili kwa kina zaidi inaanza hivi habari dr Mwaipopo mimi ni dada mwenye umri wa miaka 33 nipo Dar es Salaam nimeolewa na ndoa yangu ina miaka saba sasa tuna watoto wawili toka nilipojifungua mtoto wa kwanza mume wangu alipunguza kufanya tendo la ndoa na mimi. Nilipopata mtoto wa pili hali ikawa mbovu zaidi. Sasa imekaribia zaidi ya mwaka mmoja hatujafanya tendo la ndoa. Mume wangu ananijali sana kwa kila kitu, hajawahi kunitukana wala kunipiga. Nikimuuliza anadai hajisikii na hata kwa wanawake wengine hatamani. Nilijaribu kufuatilia nyendo zake na kuona hana mchepuko kabisa. Akiwa hayupo kazini, muda mwingi anautumia akiwa amelala. Yaani anaweza kushinda kutwa nzima amelala. Nikimgusa anasema ni mwache amechoka. Naanza kuchoshwa na hali hii dokta. Naomba unisaidie. Kwa unaweza kuona kwa mada hii kwa kwa meseji hii jinsi gani huyu dada anaonyesha picha halisi ya kwamba mume wake hajawahi kumpiga hajawahi kumtukana yani hana mashtaka yoyote dhidi ya mume wake lakini kwenye tendo la ndoa ndio ameshindwa kuelewa kwa nini na hii imekuja baada ya kujifungua mtoto wa kwanza sasa hivi anakaribia mwaka wa pili hawajafanya tendo la ndoa sasa unaweza kuona jinsi gani huyu mtu mwanaume anashinda siku nzima amelala hataki kuguswa na mwanamke kwa nini Ningependa kwambia kwamba katika mahusiano yako kimapenzi eneo lote lile ambalo kozi haliko sawa nishughulikie kabla hajafikia mahali pabaya sana. Kwa hiyo naomba mwijadili hapo chini uh, uh, message hii kutoka kwa huyu dada alafu usikose kuangalia video ile ambayo itairusha wiki ijayo inayosema malalamiko ya kike. Nikutakie mjadala mzuri. Ningependa kuona maoni yenu watazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Mwaipopo toka jengo la Nyanza chumba namba 16 mjini Mwanza